अब आज चाहिँ हामी विशेष गरी यो एटमहरुको बारेमा हैन तिमीले भन्यौ कसरी चाहिँ केमिकल कम्पाउन्डहरुको फर्मुलाहरु लेख्ने त्यसको बारेमा चाहिँ आज पढ्छ अब हेर अब यो कहाँबाट कुरा आयो यो प्रोटोन न्यूट्रोन हैन यो इलेक्ट्रोन भनेर पढ्नु पर्ने अरे के के हो के के हो यो कहाँबाट कुरा आयो भन्दा खेरि यो आयो म्याटरबाट हेर मैटर बने को क्यों हो बंदा केरी जून बनी बॉस तू जूने बनी पूरा होना सकता जोश को कई मास वाला नाता केरी कहीं ना कहीं मास होना सकता पर तेजस्ले कुने ठाउं ओगर सा बने किस टाइम में तो मैटर बने को क्यों बंदा केरी मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस अब यू करा बुझना कल आगे तिम्रो हातमा मोबाइल छ त मोबाइल पनि एउटा के हो म्याटर हो किन म्याटर हो किनकि त्यसलाई तिमीले तराजुमा राख्ने हो भने नाप्ने हो भने केही न केही त अलिकति भए पनि मास त आउँछ नि 1 केजी आधी केजी 2 ग्राम 3 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम त्यसको आउँछ मास त्यस्तै त्यसले कुनै न कुनै ठाउँ त ओगट्छ एउटा स्पेस त ओगट्छ हो त्यही भएर त्यसलाई हामी म्याटर भन्छौ जस्तो पनि कुरा यदि त्यसको सर्टेन केही मास छ र त्यसले कुनै ठाउँ ओगर्छ भने त्यसलाई म्याटर भनिन्छ अब हावाको कुरा गरौ हावाको मास हुन्छ कि हुँदैन हावाको हुन्छ हुन्छ कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भने एउटा खाली बेलुनलाई तिमीले तराजुमा नाप त्यसको वेट त आउँछ त उ त के आउँछ अनि त्यसमा हावा भरेर त्यो बेलुनलाई बन्द गरेर नाप त्यसको फेरि पनि तौल आउँछ तिमीले त्यहाँबाट के थाहा पाउँछ भने त्यो बेलुन भरे हावा भरेको बेलुनको चाहिँ तौल मास चाहिँ बढी आउँछ भन्ने कुरा तिमीले त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौ त्यही भएर हावाको मास हुन्छ र हावाले ठाउँ ओगर्छ के ओगर्दैन त ओगर्छ फुलेको बेलुन कत्रो ठुलो हुन्छ न फुलेको बेलुन कति सानो हुन्छ त्यही भएर हावाको पनि मास हुन्छ हावाले पनि ठाउँ ओगर्छ त्यही भएर हावा पनि म्याटर हो अब कुरा गरौ माया प्रेम घृणा जुन हाम्रो भावना हुन्छ नि रिस अब रिस भनेको म्याटर हो त होइन होइन किनकि अब रिसलाई हामीले जोख्न पनि सक्दैनौ त्यो त्यसले अब कति ठाउँ ओगर्छ ठाउँ पनि थाहा हुँदैन त्यही भएर रिस भनेको म्याटर होइन त्यसले गरिकन माया घृणा प्रेम द्वेष ईर्ष्या डाहा यस्ता भावनाहरु जुन छन् तिनीहरुको मास हुँदैन तिनीहरु म्याटर होइन अब हेर अब म्याटरलाई चाहिँ हामीले तीनटा स्टेटमा देख्न सक्छौ अब हेर कुनै एउटा सोलिड वस्तु छ सोलिड वस्तु भनेको कस्तो त काठ भयो तिम्रो किताब भयो तिमीले प्रयोग गर्ने ल्यापटप कम्प्युटर तिम्रो कपी तिम्रो बुक तिम्रो पेन्सिल सबै के हुन्छ सोलिड हुन् भनेको सारो छ नि त सारो अ कोला सारो छन् कोला छन् हो छाउने बित्तिकै त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त्यसलाई सोलिड भनेर भनिन्छ है त्यो चाहिँ सोलिड हो लिक्विड पानी तेल हैन वाटर ओइल यी सबै के हुन्छ लिक्विडहरु हुन् जुन चाहिँ बक्सन सरर र बक्सन अनि अर्को हुन्छ ग्यास ग्यास भनेको अब हावाहरु भए एयरहरु अब एयरमा के के हुन्छ त अक्सिजन हुन्छ अरु के 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 हुन्छ कार्बन डाइअक्साइडहरु हुन्छ ती सबै हावाहरु नै हुन् हो तिनीहरुले हामी के भन्छौ ग्यास भनेर भन्छौ अब यो सोलिडले सोलिडको पनि मास हुन्छ लिक्विडको पनि मास हुन्छ हावाको ग्यासको पनि मास हुन्छ त्यो तीनटैले केही न केही भाग त ओगटेका हुन्छन् कुनै ठाउँ ओगटेका हुन्छन् त्यही भएर यिनीहरु के हुन् त म्याटर हुन् भनेर हामीले भन्न सक्छौ ठीक छ ठीक छ हामीले देख्ने सबै कुराहरु म्याटर नै त हुन् त्यसो भए हैन अब हेर अब के हुन्छ भन्दा खेरि यो कुनै एउटा ल मनि लिउ यस्तो बक्सा छ यो बक्सा त सोलिड हो अब हेर यो बक्सा कसरी बनेको हुन्छ यस्तो सानो 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 टुक्रालाई मैले जोड्दै 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 गए भने एउटा बक्सा बन्छ सानो सानो टुक्रालाई जोड्दै जोड्दै गए थिच्दै थिच्दै गए थिच्दै थिच्दै गए त एउटा सोलिड बन्यो कि बनेन बक्सा बनो हो 
हर एक कुरा में एट सो कुछ चाहे तो कपी हो चाहे तो किताब हो एकदम सानों कुरा जो हमी आँखा देखना सकते तिमें काठ लिये काठ को सानों टुकड़ा धूलो काठ के लिए धूलो धूलो में अच्छ तिमें माइक्रोस्कोप हेने वाले अच्छे सानों कुरा हो तो सानों कुरा हम के भूम एटम भाई लिक्विड में अब एट बाल्टी बाल्टी में यहाँ तिमें पानी राखे तो पानी के सान सानो कुरा बने को ये पानी में सानो 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 कुछ पानी में एटम होते हावा हावा में अब ए बेलून छ बेलून को फिगर चाहे राय बेलून में हावा हावा में सान सान एटम हो हावा में एटम्स जसो तिम्रो शरीर को कुरा कर तिमें पढ़े सीईल एल सेल कोस जी में कोस भाव तिम्रो जो शरीर शरीर बने हाथ ले खुट्टा टाउको ले भूड़ी ले जीव ले शरीर ने बने अब तो खुट्टा में बने खुट्टा के लिए बने हाथ के बने हाथ बने औंला ने तस्ते कर हाथ को पंजा ने बने तो अब तो औंला के बने भादा खेल औंला को अब सान सान भाग में जानूप औंला बन को छाला चाहिए हाथ चाहिए कि चाहिए हो तो सब को सानों भाग बने सेल हो तिमें बायोलॉजी में पढ़् सेल कुने जीवित वस्तु में के होता सेल होने कुछ निर्जीव वस्तु में लिविंग थिंग्स में सेल होने नन लिविंग थिंग्स में एटम होकअप कर न मैं सोधे बेला माइक अन कर करेंग गुरु आप जा रहा अलग डिस्टर्ब हो अब कुछ जीवित वस्तु में के होता लिविंग थिंग्स में सेल हो सीईएल एल सेल तर कु नन लिविंग थिंग्स में के होता एटम हो फरक तीन हाई अब हमें कुरा करने हो अब एटम को कुरा कर एटम एटम में अच्छे सानों कुछ एटम में अच्छे सानों कुछ तेला हम के भादा खेल प्रोटोन इलेक्ट्रोन रूट्रोन भाज यो एटम में एकदम सानो सानो कुछ बन जिस हम के भब एटोमिक पार्टिकल्स भब एटोमिक पार्टिकल्स एटम के बने को भादा खेल एटा हो प्रोटोन एटा हो न्यूट्रोन अर्क होलेक्ट्रोन हो यो प्रोटोन न्यूट्रोन रोन को सुरू भग मैटर बड़ा सुरू भग जहाँ मैटर हो प्रोटोन भी होट्रोन भी होलेक्ट्रोन भी होने रहने कुछ हमें ठा पाए ठीक अब हमें याद रख् पड़ने कुछ के जो प्रोटोन छ यो प्रोटोन को चार्ज चाह पोजिटिव चार्ज हो प्लस चार्ज हो प्रोटोन को चार्ज जैसे प्लस चार्ज हो इलेक्ट्रोन को चार्ज जैसे माइनस होगेटिव होनी न्यूट्रोन को चार्ज हो चार्जलेस चार्जलेस चार्ज नहीं होते मतलब जीरो चार्ज हो नो एनी चार्ज जीरो चार्ज अब हे अब चार्ज होने वाली कसो कुछ होने प्रोटोन को प्लस चार्ज हो इलेक्ट्रोन को माइनस चार्ज होने वाली एटा प्लस चार्ज छा माइनस चार्ज छुटा एक आर कती आकर्षित हो प्लस चार्ज छर्क में माइनस चार्ज छ उल्टो चार्ज भो केटा रेटी हो केटा केटी छुट्टा छुट्टे हो केटा केटी आकर्षित होट्रैक्ट हो तस्त हो पोजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी के होता एक आपस में एट्रैक्ट हो जोड़ी न खोज प्रोटोन रोटोन एटा को पोजिटिव चार्ज एटा को नेगेटिव चार्ज तो पोजिटिव पोजिटिव चार्ज भाई के होता 
तिहार भागन खोज्छन पर पर भाग्न नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भर भागन खोज्छन तर पोजिटिव रेगेटिव चार्ज भिनी नजिक आना खोज्छन ठीक यो भो चार्ज को कुरा अब अब जो हम एलिमेंट तीर यो भाई मैं तुम्हें लगे प्रोटोन इलेक्ट्रोन र्यूट्रोन को बुझा को लगी अब जो एलिमेंट अब एलिमेंट बने के भादा खेल हम जो दुनिया संसार यो संसार में एकदम प्योर फर्म में पाइने कुछ एलिमेंट भदम पवित्र प्योर सब्सटैंस हो एलिमेंट बने एकदम प्योर जस्तु हावा हावा में के होयर में अक्सिजन हो ये करीकन अर्क के होबन डाइऑक्साइड हो तो हावा में अक्सिजन हो कार्बन डाइक्साइड हो नाइट्रोजन भी हो नाइट्रोजन गैस भी हो विभिन्न प्रकार का गैस तो अब यह कार्बन डाइऑक्साइड कसरी बनो तो तिमें कार्बन डाइऑक्साइड को मोलिकुलर फर्म में लेख्य सीओ टू इसी लेख अल हम आऊ कसरी लेखने भाई कुरा में है अब कार्बन डाइक्साइड को फर्मुला लेख्य सीओ टू लेखि अक्सिजन को फर्मुला लेखने वाने ओ टू लेखि नाइट्रोजन को फर्मुला लेखने वाने यन टू लेखि हाई अब यह कार्बन डाइऑक्साइड हर कार्बन डाइक्साइड के बने एटा सी ले बने अर्क ओले बने अर्क ओले बने एटा बने कार्बन हो अक्सिजन हो अर्क ओने अक्सिजन हो अब तुमने मैं सो सौ सर तब अक्सिजन में यहाँ ओ टू लेख्भ अंत ओ लेख रहा अक्सिजन भन्न भई रह लफड़ा कुरा हो ये कस्तो कुरा होने जो मैं यहाँ ओ लेख् नी ओ यो हमी प्रकृति में संसार में यक भेटाऊन यो एटा अक्सिजन मत हम कहीं भेटाऊन स्टेबल नहीं होते क्या ये स्टेबल नहीं होते हैं जस्तों को यहाँ क्याकुलेटर छुलेटर हम देखी रहने स्टेबल होने कुछ हम बुझ् सकता एट बुक बुक स्टेबल छी देखी रहे हमी यहाँ उभी रखे हमी लड़े तो छेन हो हम उभी रहें हम एकदम स्टेबल छोजे तो जो अक्सिजन छक्सिजन ओ मत भाई स्टेबल होते हैं क्या इसलिए अर्क अक्सिजनस कंबाइन कर जोड़ र यो ओ टू भोला हम भूम एटम यो ओ पी एटम हो रब यह जोड़ी तब यह भो मोलिक्यूल कुरा बुझे एटम एटम जोड़े के बन मोलिक्यूल भाई मोलिक्यूल मोलिक्यूल जोड़े के बन कंपाउंड बन मोलिक्यूल मोलिक्यूल जोड़िए बनने वाने को कंपाउंड हो एटम एटम जोड़िए बनने वाने को मोलिक्यूल हो अब हेरा यो सीओ टू सीओ टू में एटा कार्बन छब यह कार्बन मैं सी मत लेखे सी टू लेखिन की टू लेखिन अथवा सी फोर केखिन सी थ्री केखिन भादा खेल अब प्रकृति में कार्बन लाइबन भेटाऊ सी मत इसको रूप कार्बन मत मजा भेटा सकता तेरह यह के एटा चाहम नहीं हो कार्बन को एटम नहीं हो हाई तो एटम एटम जोड़े मोलिक्यूल बनने रहे मोलिक्यूल मोलिक्यूल मिले कंपाउंड बनने रहे अथवा एटम रोलिक्यूल जोड़ियो के बन कंपाउंड बनने रहे ठीक है हाई सो हे यहाँ कार्बन को एटा एटम हो यो दुटा अक्सिजन को एटा मोलिक्यूल हो यो दुटा जोड़े के बन तो कंपाउंड बन सीओ टू बने के कंपाउंड ठीक हो इस हम भाउंड जो जोड़े बन 
अब हम जाऊँ एलिमेंट एलिमेंट बने को चाहिए कि वो बंदा के लिए एकदम ही प्योर सब्सटेंस हो एकदम ही प्योर सब्सटेंस तो यो सब्सटेंस लाइज़ है हमें ले तू कराऊँ ना बनी सॉक देना रब बनाऊँ ना बनी सॉक देना बनाऊँ ना तो अली ना मानूँ ऐना तू कराऊँ ना सही हमें ले सॉक दे सॉक देना तो ऐसा लेकिन सॉक इंजा नाइडर स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस ये एलिमेंट लाइन से हमें ले कि वाला सॉक्ट देना होता है टू क्राउन ना सॉक्ट देना हो राज ये एलिमेंट लाइन हमें ले जोड़ ना बनी सॉक्ट देना हो नॉर कैन बी मेड from two or more substances. Element लाये मिले two gram ना बनी सौ देना हूँ रा जोड़ ना बनी सौ देना हूँ इसलाये मिले क्या बन जाऊँ ता element बने रा बन जाऊँ तो अस्तो अब हमें ले कौन नुपार नहीं होना एक से चौदह वाला कोटी वाला element आ रहा है ना इना तो जो modern periodic table साथी मेरे को सब भाई त्याह element आ रहा है देखा हूँ तो हमारे तीमले � एलिमेंट का नाम आ रहा हूँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इस तरह सब भी क्यों उनका एलिमेंट का नाम आ रहा हूँ अब हमें जो हूँ ते हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को तीरक पूरा करना चाहूँ इधर लायर यह हाइड्रोजन तीस पच्चीस सौ हीलियम तीस पच्चीस सौ लिथियम तीस पच्चीस सौ बेरिलियम ला अबे अबे यो वन नंबर में हाइड्रोजन तीन नंबर में दो नंबर में से हीलियम सा और तीन यो दो नंबर में लिथियम बनी हो सकती हो और कि ना हीलियम नहीं बाहर था की ना बाये बंदा करी यो जोन मोरन पीरियडिक टेबल सा मोरन पीरियडिक टेबल में आजे एलिमेंट अलग है सरी राखिए को सा कि तीन यार को एटॉमिक नंबर बढ़ दे जाओ एक पाची दो ही दो ही पाची तीन तीन पाची चार एटॉमिक नंबर से बढ़ दो क्रम में राखिए को सा मोरन पीरियडिक टेबल में क्यों से हम लोग लाइगे वाला क आयरन में योड़ा प्रोटॉन उधर ऐसा तेवर एस्क्यू एटॉमिक नंबर वन इलियम में दूसरा प्रोटॉन उधर ऐसा तेवर एस्क्यू एटॉमिक नंबर टू लिथियम में तीन टाइप लोग तीन टाइप प्रोटॉन उधर ऐसा तेवर एस्क्यू एटॉमिक नंबर थ्री बेरिलियम में चार वाला प्रोटॉन उधर ऐसा तेवर एस्क्यू एटॉमिक नंब प्रोटॉन में र इलेक्ट्रॉन में ठेके उल्टो चार्ज होंगे जा प्रोटॉन में प्लस टू चार्ज चाहिए इलेक्ट्रॉन में बनी माइनस टू चार्ज उन्हों पर सा स्टेबल होना को लागी स्टेबल होना तो हाइड्रोजन में ये उटा प्रोटॉन चाहिए हाइड्रोजन में ये उटा इलेक्ट्रॉन होने पर सा इलियम में दो इटा प्रोटॉन चाहिए बेरिलियम में चार वाला प्रोटॉन सा नहीं चार वाला इलेक्ट्रॉन होने वाला सा तो सब भाई में जो कि प्रोटॉन सा ये तीन ही इलेक्ट्रॉन होने वाला सा कि ना कि ये सब भाई इलिमेंट बने का प्योर सब्सटेंसेस और उन ये वाला यो जो इलिमेंट और उसे तेज मार्चिंग प्रोटॉन दर इलेक्ट्रॉन को संख्या क्यों आई यो तो ज्वाइन नहीं होना सकता सा। अब आप साइंटिस्ट और लोग चिकित्सक सन मना करी पता लगा कर सन कि हाइड्रोजन को से कोटी होन्सा लिथियम को यो कोटी होन्सा बेरिलियम वो लिथियम को कोटी होन्सा बेरिलियम को कोटी होन्सा सब निकाले कर सन तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कोटी उधर ऐसा तो नहीं जीरो उधर ऐसा य 
बेर इंडिया में पांच चुनाव दूर रहे और एक ही असम अब है टीम लाई हाइड्रोजन देखी कैल्शियम सम्मा सब बे एटॉमिक नंबर आरु था ऐसा बने टीम ले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना सकते हो अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल सके बच्चे अब न्यूट्रॉन तीरा सम न्यूट्रॉन कसरी निकालें तो कसरी था पाऊंगे बंदा एक बड़ा मौजे लिख सु बोरोन छह नंबर में जा कार्बन नाइट्रोजन एट में जा ऑक्सीजन नाइन में जा फ्लोरीन टेन में जा नियोन लायर आई था यू फाइव यू बनी फाइव यू सिक्स यू सेवेन यू एट यू नाइन यू टेन इसको बनी सिक्स सेवेन एट नाइन टेन तो न्यूट्रॉन को करा करने वाले अब अब बोरोन में को दिला न्यूट्रॉन होना चाहिए छह वाला न्यूट्रॉन कार्बन में को दिला न्यूट्रॉन होना चाहिए सामान्य छह वाला नाइट्रोजन में सात वाला इसमें आठ वाला इसमें फ्लोरीन में को दिला न्यूट्रॉन होना चाहिए तो फ्लोरीन में दस वाला सामान्य दस वाला लायर अब न्यूट्रॉन याद करें तो आएगा सिखाओ देश में छ याद करने तरीका तर अब अचम से फिर यहाँ के कुछ अचम यो बेरिलियम को चार हाई प्रोटोन अथवा इलेक्ट्रोन अथवा एटोमिक नंबर भर चार तर इसको न्यूट्रोन फिर पांच छ अब हाइड्रोज अर कौन अरु अरु तो छाइन लब यह हमें याद रख् पर्ने हो एक्सेसन के जमा तिमें बीसवटा जो ये इलिमेंटर पढ़ौ तो बीसवटा में चार वा एक्सेप्सन एक्से, को चार वाला हमें फर्मुला मंदन के के मंदन हाइड्रोजन ने मंदन बेरिलियम ने मंदन नाइट्रोजन ने मंदन रगन ये चार वाला हमें कुरा मंदन बाकी सब बीसवटा एलिमेंट में सोलहवटा एलिमेंट ने हमें कुरा मैन तर चार वाला मंदन अब कसरी मैं भूरा हाई तद कर इवन नंबर होता इवन नंबर नहीं हो यहाँ पर इवन छवन ही इवन छवन इवन छवन तर यह बेरिलियम को चार होता खेल पांच छे टेरेन तो बेरिलियम को तिमें याद कर बेरिलियम को न्यूट्रन काइव यह चार वाला याद कर अब बेरिलियम को न्यूट्रन हो फाइव तस्त अब अर्क आए अड नंबर होता इलेक्ट्रोन अड नंबर होता न्यूट्रोन से इलेक्ट्रोन प्लस वन हो जैसे अड नंबर भलेक्ट्रोन अड छ्यूट्रोन से वन जोड़ दिने जस्तु हे लिथियम को थ्री छो तो अड नंबर हो थ्री ते भर इसमें वन जोड़ दिने क अब फ्लोरिन को नाइन छोड़ जोड़ दिने वन हो टेन बोरन को फाइव छ इलेक्ट्रोन इसमें वन जोड़ दिने न्यूट्रोन भाई सिक्स हो तर नाइट्रोजन को मिले ना सेवेन छट हो तो मैं अगि नहीं थे नाइट्रोजन ने भी हमें मंदन नाइट्रोजन को याद करो न्यूट्रोन कैं सेवेन हाइड्रोजन ने भी मंदन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोन छ वन तो न्यूट्रोन होने हो इसको टू तर छ जीरो हाइड्रोजन ने भी मंदन सो इसको न्यूट्रोन याद करने टेक्निक 
इसको न्यूट्रन हो जीरो अब यह भोग नहीं भर हो अब तो आर्गन में आर्गन को एटोमिक नंबर कति हो भा कति हो न्यूट्रन होने हो तर मैं अगर भनि सकते थे चार वा एलिमेंट हमें टेन तो आर्गन को न्यूट्रन यो घोक् ट्वेंटी टू होती हो इसको न्यूट्रन हो ट्वेंटी टू हो ये चार वा तुम्हें घोक्न पर्व अर को तुम्हें यह दुटा फर्मुला ने निल सको इवन छूट्रन इन होट छेस में वन जोड़े ना इलेक्ट्रोन अब तुम मैं भन आलुमिनियम को आलुमिनियम को एटोमिक नंबर कति होटीन थर्टीन तो बार प्रोटोन हो जिसमें थर्टीन इलेक्ट्रोन भी थर्टीन न्यूट्रोन जिस कौन फर्मुला जाऊ प्लस वन फोर्टीन फोर्टीन लीक अब फोस्फोरस को एटोमिक नंबर कति हो तो तिमें अब बीसवटा बीसवटा जो एलिमेंट्स क्याशियम समय का तेस को प्रोटोन इलेक्ट्रोन र्यूट्रोन मजा नि सौ ये चार वे घटाए अब तिमें प्रोटोन न्यू इलेक्ट्रोन र्यूट्रोन निल सौ तिमें एटोमिक वेट भी निल सौ हाई एटोमिक मस भन अथवा एटोमिक वेट भर तू भी मजा नि सौ ल अब एटोमिक मस कसरी निकालने था यो प्रोटोन इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन के नंबर हो कटा होने को एटा हो दुटा हो तीन टा हो नंबर हो अब एटोमिक मस में जाऊ अब एटोमिक मस नाम मस मस इसको तो कहीं ना कहीं यूनिट तो होगा जस्तु कुछ तिमीस पेन्सिल तिमें नाप्छ नापी सके फाइव सेंटीमीटर छोड़ भाइव तो भैन नी फाइव सेंटीमीटर भो तो तो सेंटीमीटर के हो यूनिट हो हो कि भाई न यूनिट हो तस्तान तिमें अब कुछ पानी लानी लाप्य कति इसको तौल छाख टेन तो भैन टेन केजी भो अथवा टेन ग्राम भो कति न कति एवं ना सर्ट इन यूनिट तो हो हो तस्ते अब यहाँ सब एलिमेंट हु इिहर को एटोमिक मस नि पर्ने मस न के इसको तौल तो हो तौल भित्तीक यूनिट तो हो हो अब ग्राम हो कि किलोग्राम केजी हो कि ग्राम हो कि मिलीग्राम हो कि सेंटीग्राम हो कि कति हो तो ऊँ पो तटोमिक मस को खास में यूनिट के हो एसा यूनिट मस को यूनिट के हो किलोग्राम किलोग्राम मस को यूनिट हो किलोग्राम एसा यूनिट किलोग्राम हो तर अब सोच तिम आप मैटर को एटा धूलो को कड़ भी मैटर हो तो धूलो को कड़ तिमें नाप्य कति केजी होगा केजी नहीं अब कति होगा ये हो भाग कम होना सकता अब सोच तो धूलो को कण को तीन मस होने इलेक्ट्रोन को एटा एलिमेंट को मस कति हो एकदम सानों कुरा हो 
एकदम सानो एकदम थोड़े मस हो क्या अब एकदम थोड़े मस हो हम कसरी केजी में ग्राम में तो नाप्न सकते नाप्न सको सकते हो तेरह साइंटिस्टर के मस ना एटा यूनिट नि जिस हम भूम एमयू बने एटोमिक मस यूनिट अब यह यूनिट को नाम के जी ग्राम हो एटोमिक मस यूनिट हो तो अब तिमें सोन सको कि एटोमिक मस कति हो अब मैं पो ठा वन ग्राम तिमीस ढग हो वन के एक केजी को एक केजी ये ढग हो तो वन एमयू बने कति हो अथवा एक ग्राम में कति एमयू हो एक केजी में कति एमयू हो तो ठा हो तो एक ग्राम में कहीं टिपी रख तुम्हें कहीं कहीं चाह न सकता वन ग्राम में सिक्स इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री एमयू हो पिछाड़ी तेईस वा जीरो 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 दीदे जाने ये एमयू हो एक ग्राम में सोच एक ग्राम में ये एमयू हो अब हम यहाँ कुरा करते थे एटोमिक मस को अब एटोमिक मस को यूनिट रहे एटोमिक मस यूनिट एम तो एटोमिक मस को फर्मुला के होने इसको फर्मुला हो प्रोटोन प्लस न्यूट्रन हाई एटोमिक मस को फर्मुला के अरे प्रोटोन प्लस न्यूट्रन अब तिमें हर एक एलिमेंट को प्रोटोन भी निल सौ न्यूट्रन भी निल सौ एटोमिक मस भी निल सौ हेर हाइड्रोजन को हेर हाई ताइड्रोजन को प्रोटोन एवटा न्यूट्रोन जीरो वन प्लस जीरो कति भाई वन हिलियम को प्रोटोन दुईटा न्यूट्रोन दुईटा टू प्लस टू कति भाई फोर लिथियम को तीन टा प्रोटोन चार न्यूट्रोन तो थ्री प्लस फोर कति भाई सेवेन एटोमिक मस इस निकालने कुछ बुझे तो तिमी भन मैं नाइट्रोजन को कति होटोमिक मस फ्लोरिन को कति हो कार्बन को कति हो कार्बन को प्रोटोन बनी सिक्स न्यूट्रन बनी सिक्स टूवेल्व होता तो भाई आर्गन को कति हो आर्गन को कति हो पोटासम को थर्टी नाइन एमयू सब एमयू भन्न पर्यटन तिमें पानी कति केजी कति होता दस भैन दस केजी बन ते भर कति होने नाइन्टीन एमयू फोर्टीन एमयू टुवेल्व एमयू सेवेन एमयू फो एमयू वन एमयू यूनिट तो भन्न पर्यटन है अब यह कुछ में गई ठीक अब जाऊ इलेक्ट्रोनिक कन्फ्युगुरेसन में सब कुछ बुझ् पाई इलेक्ट्रोनिक कन्फ्युगुरेसन ल अब इलेक्ट्रोनिक कन्फ्युगुरेसन के भादा खेल कुछ एटम में कुछ एलिमेंट में भर जो एटम छलिमेंट में भन अथवा एटम में भन कसरी चाहे प्रोटोन न्यूट्रन इलेक्ट्रोन बस को हम के भू इलेक्ट्रोनिक कन्फ्युगुरेसन भसरी चाहे इलेक्ट्रोन प्रोटोन र्यूट्रोन बस को एटम में तो इलेक्ट्रोनिक कन्फ्युगुरेसन हो ठीक है लेख एटम में प्रोटोन इलेक्ट्रोन न्यूट्रन विशेषगरी तो इलेक्ट्रोन हो है विशेषगरी इलेक्ट्रोन हो तर मैं सब लेखा है कुछ एटम में प्रोटोन इलेक्ट्रोन र्यूट्रोन कसरी बस को हो तो नहीं 
इलेक्ट्रोनिक कन्फ्युगुरेसन हो हाई अब हे के हो जो मैं तीन बनाए हाइड्रोजन को हाई अब कसरी बस को होता खेल इस एकदम माइक्रोस्कोप भाग माइक्रोस्कोप एकदम कंपाउंड माइक्रोस्कोप हे बस देखि हाइड्रोजन भाई आइटम लियो अरे मानी इस हे अरे हेखे सब भाग सुरू में के होता खेल न्यूक्लिस् हो न्यूक्लिस् के बस त प्रोटोन रूट्रोन बस यहाँ प्रोटोन होनी यहाँ न्यूट्रोन हो प्रोटोन रूट्रोन बस तो हाइड्रोजन को प्रोटोन कति हो वन न्यूट्रोन कति हो जीरो सुरू में जैसे न्यूक्लिस् हो बल्ल अरु सेल हो यो अब इसमें कतिवटा हो इलेक्ट्रोन अब इलेक्ट्रोन अब यहाँ हमें इलेक्ट्रोन भर्न पर्व हाई प्रोटोन र्यूट्रोन को काम सकिए हो न्यूक्लिस् में लेखे प्रोटोन र्यूट्रोन फिनीस्ड अब इलेक्ट्रोन में जाऊ हाइड्रोजन में कतिवटा इलेक्ट्रोन हो हिलियम में न्यूक्लिस् हो मैं यही कपी करें अब हिलियम में प्रोटोन कतिवटा हो न्यूट्रोन कतिवटा दुटा दुटा इलेक्ट्रोन कतिवटा दुटे हो दुटा हो अब यहाँ से बस एवटा एवटा दुईटा ये भाई हिलियम को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अब जाऊ अब हिलियम पीछे बल्ल आए पूरा लिथियम में लिथियम में बस्ने तो इसी नहीं तो लिथियम को प्रोटोन कति हो तीन न्यूट्रोन हो चार वा इलेक्ट्रोन भी तीन टाइम आदेश भाई अब कसरी बस को देश भाई अर्क बना हो जैसे यो सुरू को सेल में दुटा मत बस दुटा भाग बेस यहाँ राख् पाइन ते भर अब अर्क हमें बना पर्यटन इसम जमा जुमी आठवटा मत अट् तब एटा यहाँ बनाए मैं तीन टा भिथियम को ठीक ठीक अब हे यो सुरू को जो हम भेल तर स्पिलिंग के एसएचईएल एल सी एल सीएल एल सी एल हो एसएचईएल सी एल यो सुरू को सेल लाई भाई के के सेल इसको नाम होने यो यह सुरू को सेल हो के दोसों सेल के भाई यल जी बढ़ते गयो अब बढ़ते जान के यल यल पी यम यम पी एन एन पी ओ ओ पची पी सारी सीम्बोलिकली बढ़ते बढ़ते जान तो जाऊ अब एक चोटी मैं तिमला उड़ाए अमेरिका तीर नाइट्रोजन में जाऊ नाइट्रोजन में कतिवटा प्रोटोन हो सातवटा न्यूट्रोन भी सातवट हो नाइट्रोजन को हमें नटेने हो सातवटा इलेक्ट्रोन भी सातवटा सो दुईटा यहाँ बसो अब बाकी अर्क में बस अब कतिवटा बाकी रहो पांचवटा बाकी रहो तो पांचवटा बस्ने भो एक दुई तीन चार पांच ल इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भो इस भाई के इस भाई यल सेल को नाम हाई अब नाइट्रोजन पची जाऊ नियन में अब यह नियन को कति हो प्रोटोन दस न्यूट्रोन भी दस इलेक्ट्रोन भी दस तो दस होने सुरू में दुईटा ते पच्छी फिर अर्क थपिओ इसमें अब कतिवटा बसो अब कतिवटा बाकी रहो आठ आठवटा यही हो तो न्यून अब आठवटा अर्क में हो 
सोडियम को यहाँ हेने प्रोटोन डाइरेक्ट बना लोडियम को प्रोटोन हो एगारवटा न्यूट्रन हो बाहरवटा रो इलेक्ट्रोन बनी हो एगारवटा बने यहाँ दुईटा कतिवटा बाकी रहो अब दुईटा अवटा उ आठवटा अर्क में एवटा हो ते कुछ तिमी बुझा खोजी रहा यहाँ अब जमा अट आठवटा एक दुई तीन चार पांच छत आठ अज अर्क एवं बनाने इसमें अब एटा हो यो भाई सोडियम को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अब सेल को नाम यो के भाई सेल हो यो यल भेल हो यो यम भेल अब यो यम भेल में फिर कैटा आठ ठीक आठवटा एक दुई तीन चार पांच छत आठ भाई आठ दुई दस भाई अज आठवटा अठारहवटा एक दुई तीन चार पांच छत आठ अब यही कुरा हम टेबल में बनाकर लेख् पर्यटन कसरी लेखने तो टेबल में बनाने पर्ने हो तुम तिमला के भाषा भादा क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाऊ भाई बना बना मजा सकता अब यो टेबल में देखाऊ वाल भाषा टेबल में देखा खेल कसरी देखाने तो इस देखाने जस्तु एट मैं कुने लिये लियन को लिए निन को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाने पर्ने टेबल भी बनाने पर्व हाई अलग दो गोलो गोलो बनाए तू भी बना पो टेबल बना पो अब इसमें के लेखने भादा खी एर लेखने सेल तल लेखने नंबर अफ इलेक्ट्रोन अथवा सीम्पली इलेक्ट्रोन लियन में तुम्हें बनाई सकते कुन कुन सेल हो के भाई सेल रल भेल मत हो जमा दुईटा सेल एटा के अर्क यल के भाई सेल में कैटा इलेक्ट्रोन हो दुईटा यल में कैटा तेस भाई नियन का टेबुंग नंबर हो दस यहाँ आठवटा भारी हमें इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बना पर्ने हो टेबल में ठीक तो दुईटा मत के एल में मत रहने एम एन बनाई रहने पेन पड़ेन जो लेखन ही पड़ेन ल तेरी हमें बनाने ठीक अब हे हाई दया एट कुछ मैं भाई अब यो हाइड्रोजन में हेरा हाइड्रोजन को जो के सेल छा अट्ने हो खास में दुईटा अट्ने हो तर क्या अब यो हाइड्रोजन ने क्या भादा खेल यो एटा इलेक्ट्रोन ल यहाँ दुईटा बनाने पर्यटन के लिंस कि लिदन लिंस लिंस तिमी कोई मंस पैसा लियो हो अब कोई मंस पैसा लियो लिओ मे पैसा तीर्न पर्स कि पर्दन पर्स तुम ऋण में पर्यटन कि पर्यन हो ऋण में तीर्न कि ऋण में पर्न कि माइनस हो ऋण में पर्न को माइनस हो रहा पैसा दिने के प्लस हो तिमी कोईसंग पैसा सापटी लिने के 
माइनस हो रसला पैसा दूसरे के हो प्लस हो तो यही कुछ सब एटम एलिमेंट में काम दिने हो माइड्रोजन में काम दीदेन बाकी सब तीर काम दी हाइड्रोजन में मत यो कुरा फेल खा बाकी सब तीर यो कुरा के पास अब हे अब हाइड्रोजन ने के यो के भाई सेल में जमा दुईटा आँस अब इस पूरे कम्प्लीट होना मन लगे एकदम कम्प्लीट भर आनंद ने रिलैक्सली बस् मन लगे वाले के कुछ अर्क एटमस इलेक्ट्रोन मग् मग् कि मग्ते तो मगि सके इसमें के होता भादा खेल यच अब रेडिकल को कुरा करते हई मच तुम्हें अगर इलेक्ट्रो पोजिटिव रेडिकल इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल याद कर आगे इस यच अब इस लियो एटा लियो के अरे सापटी लियो माइनस नेगेटिव माइनस कतिवटा लिखो एवटा लिखने एवटा माइनस दुटा लिखने दुईटा माइनस तीनटा इलेक्ट्रोन लिखो तीनटा माइनस इसी हाई कतिवटा लिखो एवटा लिखो तो एवं माइनस लेख् पर्ने हो हम खास में हो हो तर हाइड्रोजन में के मैं सुरूम हाइड्रोजन में यह निम लगू होते हाइड्रोजन ने फिर यहाँ पर हमें टेन अरुले टेन एट हाइड्रोजन से टेन तो माइनस न भार प्लस हो ते भर यह हाइड्रोजन को अब यहाँ प्लस चाहिए हो याद कर हाइड्रोजन में क्योंकि यह एक्सेप्सन हो अरुति एक्सेप्सन होते हैं अरुण सबले मैं हाइड्रोजन ने मात्र मंदे ये कुरा में सो यो एच प्लस आने बितिक के यो इलेक्ट्रोन पोजिटिव भो इलेक्ट्रो पोजिटिव प्लस चार्ज आयो ते भर इस इलेक्ट्रो पोजिटिव भाई रार्ज होने जो जे यदि चार्ज आने बितिक रेडिकल भाई ते भर यह एच प्लस को इलेक्ट्रो पोजिटिव रेडिकल हो लीक अब जाऊ लिथियम में अब से कुरा कर लिथियम में हेर हाई अब लिथियम में हेर अंतिम में कैटा सा यहाँ एवं इलेक्ट्रोन हो कैटा होने हो खास में आठवटा आठवटा अब इसलिए आठवटा पुराने को लगी कैटा सापटी लिख पर्च सातवटा तर अब हे इस कम्प्लीट हो पूरा होब इस यहाँ आठवटा पुराने को लगी जमा सातवटा इलेक्ट्रोन सापटी लिख पर्च तर हे इसलिए एटा इलेक्ट्रोन कसा सापटी दियो यो कम्प्लीट हो दुटा मत बाकी रहो कम्प्लीट हो पेल के भाई सिल में तो दुटा मत अट्स ये कम्प्लीट हो होने वे अब हेरा इस सातवटा इलेक्ट्रोन लीन सजी हो कि लीन सजी हो कि इलेक्ट्रोन दिन सजी हो ते भर इस इलेक्ट्रोन दिशा बुझे इसलिए एवं इलेक्ट्रोन फ्री में लक भाई अर्क दी सके अब इसमें कौन चार्ज आ प्लस चार्ज कि माइनस चार्ज प्लस प्लस चार्ज कैटा प्लस चार्ज एवं एलआई प्लस हो यो एलआई प्लस इलेक्ट्रो पोजिटिव रेडिकल भारत बुझे बुझे अब यहाँ नाइट्रोजन में हर नाइट्रोजन भाई सोडियम में हर लोडियम भी सेम कुछ हो सोडियम में तुम्हें हे्यौ अंतिम को सेल में कैटा इलेक्ट्रोन छा इस अब के होता कम्प्लीट हो कम्प्लीट हो स्टेबल होने भाई खोजे तो इस स्टेबल होने अब इस सातवटा इलेक्ट्रोन लेबल हो कि एटा इलेक्ट्रोन दिए स्टेबल हो दिए स्टेबल हो प्लस क्या बुझे तो सोडियम को अब लोडियम अल नजाऊ अर कुरा कर अब हिलियम को कुरा करूँ लगे अब यह हिलियम में हेरा हिलियम में कैटा इलेक्ट्रोन छुटा के सेल में दुईटा 
भने पछि यो पूरा छ कि छैन कम्प्लिट छ स्टेबल छ छ अब यसले सापटी लिनु पनि परेन यसले अरुलाई दिनु पनि परेन हो कि हैन हो ओ त्यही भएर यो हिलियम भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ रेडिकल होइन हिलियम भनेको रेडिकल होइन किन किनकि यसले इलेक्ट्रोन दिदैन पनि यसले इलेक्ट्रोन लिदैन पनि किनकि यो आफै के छ त कम्प्लिट छ हो यस्ता आफै कम्प्लिट भएका एलिमेन्टहरुलाई हामी के भन्छौ नोबल ग्यास भनेर भन्छौ के भन्छौ अथवा नोट ग्यास भनेर भन्छौ कुरा बुझ्यौ नोबल ग्यास अथवा इलेक्ट्रोन के रे इनर्ट ग्यास तिमीले मोर्डन पिरियोडिक टेबलमा हेर्यौ भने सबै भन्दा दाहिने तिर एक्सट्रीम राइट सबै भन्दा दाहिने तिर त्यहाँ तिमीले देख्छौ माथिबाट तल गयो भने हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन भनेर देख्छौ ती सबै नोबल ग्यास हुन् ती सबै इनर्ट ग्यास हुन् किन भन्दाखेरि तिनीहरु स्टेबल हुन्छन् तिनीहरुमा चाहिँ जति वटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्ने हो लास्टको भ्यालेन्स सेलमा अन्तिमको सेलमा त्यति वटा के हुन्छन् त इलेक्ट्रोन कम्प्लिट हुन्छन् तिनीहरु स्टेबल हुन्छन् त्यही भएर तिनीहरुलाई के भनिन्छ नोबल ग्यास भनिन्छ इनर्ट ग्यास भनिन्छ यसले इलेक्ट्रोन लिँदैन पनि इलेक्ट्रोन दिँदैन पनि कुरा बुझ्यौ यस अब जाऊ नियनमा हेर नियनमा हेर्ने हो भने नियनको अन्तिम सेलमा हेर त यल भन्ने सेलमा जहिले पनि अन्तिम सेलमा हेर्ने है त अन्तिम सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ आठवटा त नियनले पनि इलेक्ट्रोन लिँदैन र दिँदैन पनि किनकि यो त आफै कम्प्लिट छ आफै स्टेबल छ नयाँले लिनुपर्छ नयाँले दिनुपर्छ त्यही भएर यो नियन पनि के हो त नोबल ग्यास हो अथवा भनौ इनट ग्यास हो कुरा बुझ्यौ ठीक छ यस ल यो आर्गनमा हेर तिमी अब आर्गनमा हेर्ने हो भने आर्गनको पनि अन्तिम सेलमा आठवटा इलेक्ट्रोन छ यो कम्प्लिट छ त कम्प्लिट भएको कारणले यसलाई पनि हामी के भन्छौँ नोबल ग्यास भनेर भन्छौँ र इनट ग्यास भनेर भन्छौँ कुरा बुझियो हजुर अब हेर अब तिमीलाई म अझै एउटा क्लोरिनको बनाएर देखाउँछु क्लोरिनको एटमिक नम्बर कति हो भन कति हो क्लोरिनको एटमिक नम्बर हजुर क्लोरिनको एटमिक नम्बर कति हो 17 17 त प्रोटोन कति वटा 17 वटा न्यूट्रोन कति वटा 18 18 वटा त इलेक्ट्रोन पनि 17 वटा त बनाऊ सुरुमा जहिले पनि दुईटा अब अर्कोमा आठवटा अट्छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ ल आठ दुई दसवटा भयो अब कतिवटा बाँकी रह्यो सातवटा बाँकी रह्यो भन्छ अर्कोमा सातवटा एक दुई तिन चार पाँच छ सात ल अब हेर अब यो क्लोरिनको विषयमा हामीले हेर्ने हो भने यो के सेल हो यो यल सेल हो यो यम सेल हो क्लोरिनको अन्तिम सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ सात सातवटा अब यसले आफू पुरा हुनको लागि आफू कम्प्लिट हुनको लागि आफू स्टेबल हुनको लागि के गर्नुपर्छ कि त यो सातवटा इलेक्ट्रोनलाई दिनुपर्छ कि त एउटा इलेक्ट्रोन लिनुपर्छ अब यसलाई सातवटा इलेक्ट्रोन दिन सजिलो हुन्छ कि एउटा इलेक्ट्रोन लिन सजिलो हुन्छ एउटा लिन हो एउटा लिन सजिलो हुन्छ ए यहाँ चाहिँ अब फोर्सको कुराहरू आउँछ हैन एउटा लिन यसलाई सजिलो हुन्छ त्यही भएर यसले एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई लिन्छ र आफू चाहिँ मस्त राम भएर बस्छ कम्प्लिट भएर बस्छ स्टेबल भएर बस्छ त क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ लिन्छ भने चाहिँ कुन चार्ज आयो नेगेटिभ नेगेटिभ चार्ज त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ इलेक्ट्रो नेगेटिभ रेडिकल भनेर भनिन्छ कुरा बुझ्यौ 
बुझो अब तिमी म बुझाऊँ भैलेन्सल को भैलेन्सी को ये तुम्हें बुझी सको अब अब भैलेन्सल के भादा खेल अंतिम को सल अंतिम को सल अंतिम को सल भैलेन्सल रैलेन्सी को भादा खेल भैलेन्सल में इलेक्ट्रोन भैलेन्सल में इलेक्ट्रोन अथवा तिमी इस बुझ् सकस चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चार्ज भैलेन्सल बुझ अब जो हाइड्रोजन को भैलेन्सल कौन सल हो के सल हो लिथियम को लगी भैलेन्सल अंतिम को सल कौन हो के सल हो सरी लिथियम को लगी यल सल हो हाई अंतिम को सल यल छाई यल सल हो तो सोडियम को लगी अंतिम सल कौन हो भैलेन्सल एम एम हो आयरन को लगी एम नहीं हो एम नहीं हो यो एम नहीं हो तो यो भाई भैलेन्सल को अब जो भैलेन्सी में भैलेन्सी में यहाँ भैलेन्सल में इलेक्ट्रोन हम के भैलेन्सी भाइड्रोजन को भैलेन्सल में कैटा इलेक्ट्रोन छ हाइड्रोजन को यहाँ चार्ज क्या चार्ज हो प्लस इसको भैलेन्सी वन इस बुझ्ता भो कुछ बुझे अब जो लिथियम में लिथियम को भैलेन्सी क्या हो इसको भैलेन्सी वन नाइट्रोजन को भैलेन्सी क्या हो ओ अब यहाँ भो गड़बड़ी अब यहाँ के भो गड़बड़ी भो अब यो नाइट्रोजन सब पांचवटा इलेक्ट्रोन अब इसलिए आपू पूरा होना पांचवटा इलेक्ट्रोन दी तीन टाइम इलेक्ट्रोन लिख भर जी लियो तेज को भैलेन्सी तीन हो कुरा बुझे ए अब बुझे नहीं चार जति हो तो भैलेन्सी हो अब क्लोरिन में जाऊ क्लोरिन को भैलेन्सी के कती हो ठीक है इसलिए इलेक्ट्रोन लिखे इसको भैलेन्सी वन तो इस कसरी याद रखना सकता यदि तिमें चार्ज था पा सक्यों तो काम तमाम तिमला चार्ज था जी चार्ज जीवन चार्ज छि नहीं भैलेन्सी अब भैलेन्सल में भग इलेक्ट्रोन भाई कुरा अब यह के भादा खेल हेरा यदि फो इलेक्ट्रोन चाह इलेक्ट्रोन फो भा कम छम छी क्या होता तो हो भैलेन्सी नंबर अफ इलेक्ट्रोन नहीं जो इलेक्ट्रोन छती नहीं मतलब अब हे हाई यहाँ हिलियम में अंतिम सल में भैलेन्सल में एवं इलेक्ट्रोन छे भर एवं भैलेन्सी लिथियम में एवं भर एवं भैलेन्सी वन भैलेन्सी सोडियम में भैलेन्सल में एवं इलेक्ट्रोन छन भैलेन्सी तर क्लोरिन में नाइट्रोजन में यह फेल खा तदि इलेक्ट्रोन भैलेन्स इलेक्ट्रोन भनम हाई इलेक्ट्रोन मात्र होना भैलेन्स इलेक्ट्रोन चाह चार भा बड़ी भैलेन्स कति हो एट माइनस भैलेन्स इलेक्ट्रोन होता बुझे एट में घटाने जस्तों नाइट्रोजन में हेरा नाइट्रोजन में पांचवटा 
इलेक्ट्रोन भैलेन्स सेल में अंतिम सेल में पांचवटा इलेक्ट्रोन छह भर अब इसको भैलेन्स कैटा हो भाई पांच तो होते हैं क्योंकि पांच बने चार भाग ठूल हो चार भाग ठूल होने के करने एट में भैलेन्स इलेक्ट्रोन घटाने पांच घटाने क्या होगा थ्री इसी निल सक हाई तो टेक्निक्स तिमें कसरी निकालने भाई कुछ हाई तो दुटा टेक्निक याद याद कर चार्ज मात्र याद नगर अर्क ये टेक्निक याद कर दुईट टेक्निक याद हो अब जो भैलेन्स इलेक्ट्रोन भैलेन्स इलेक्ट्रोन को सीम्पल भैलेन्स सेल में भग इलेक्ट्रोन भैलेन्स सेल भाई हाइड्रोजन को भैलेन्स इलेक्ट्रोन कैटा हो हाइड्रोजन को भैलेन्स इलेक्ट्रोन कैटा नाइट्रोजन को बैलेंस इलेक्ट्रोन ते तो ऐड तो थ्री ताने रहा बनने की तो थ्री आउन वंदा और गाड़ी के में जो ती वड़ा से ती वड़ा बनने पांच वड़ा बनने सी लो यार यार ये बैलेंस इलेक्ट्रोन बनने को क्यों बैलेंस सेल में बॉय को इलेक्ट्रोन पूरा बुझे हो अ जो ती वड़ा से ती वड़ा बनने आ जो ती वड़ा से ती तर भैलेन्स कैसे क्या बुझ् हाई अब तुम्हें भैलेन्स इलेक्ट्रोन रैलेन्स में फरक तो छोटे फरक लिमें बुझे याद करने तो याद नहीं हो तर कसरी याद करने भाई कुछ हो तो याद करने टेक्निक तुम्हें सिक सकता छो लेडिकल्स तीर अब यह रेडिकल्स कद कर एवटा हो पक पे मेख् इलेक्ट्रो पोजिटिव रेडिकल अर्क हो इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल इलेक्ट्रो पोजिटिव इलेक्ट्रो पोजिटिव में जाऊ इलेक्ट्रो पोजिटिव रेडिकल के जिससे इलेक्ट्रोन लरूला दूसरे लिद्दन अरुला दिशा हम के इलेक्ट्रो पोजिटिव रेडिकल भीक अब हाइड्रोजन को कैसे तो यच प्लस होद रेडिकल ओके है हाइड्रोजन को यच प्लस सोडियम को एनए प्लस ये तो तुम्हें निकाल सौ आप नि सौ अंक को जिंक को कति हो जिंक जेडियम लेखि जिंक को दुटा हो प्लस प्लस अब जिंक तो तुमने पढ़े छेन पढ़े हो ते भर याद कर याद कर लिड लिड को कति हो लिड लीबी लेखे हम लेख इसको सीम्बल हो पीबी तो लिड को चार वा चार वा हो तुम याद कर सरी लिड को चार लिड को एटा चार वा हो दुटा हो कि लफड़ा हो लिड में घरी चार वा हो घरी दुईटा हो कपर में हेरा कपर लाई सीयू बने लेख इसको सीम्बल हो सीयू इसमें कैटा हो एक चोटी दुईटा होने कुने बेला एवटा हो तर सोडियम में कहीं दुईटा होते हैं एटा मत हो बुझे अब यह या, भर याद रख् लिड में दुईटा हो कति कति हो चार दुईटा यो दुईटा भग हम के भूम लिड स इसको नाम पीबी हो ते भर इस भ्लम्बस प्लम अस चार ते भर इस भूम प्लम इक प्लम्बिक हाई कपर छा भूयस क्यूप्रस 
प्लम्बिक आईसी भो तर यहाँ एवटा होता खेल ओइएस भैर दुईटा होता खेल आईसी भैर तस्ते तुम्हें आइरन में हेन ये हो आयरन को सीम्बल हो यफ ई अब आयरन में के होता भादा खेल एवटा हो फेरस अर्क हो फेरिक एवटा हो तीनटा अर्क हो दुईटा इस हम के भूम फेरिक लेखने बेला में इसी लेखि हाई फेरिक एक ठाव जोड़े लेखने हो मैं यहाँ छुट्टा छुट्टे लेखी रहूँ एवं कुछ तुम्हें यहाँ बुझा को लगी लेखी रहे दुईटा भाई यहाँ फिर फेरस अब हे फिर यहाँ फिर दुईटा होता खेल ओयुएस तीनटा होता खेल आईसी तो यह कसरी याद करने भादा खेल कम होता ओयुएस बड़ी होता आईसी कम कम आयरन में बड़ी भर फिर कपर में हेने दुटा कम होस भुटा बड़ी भो कंपेयर करने दुटा बड़ी हो लीड में हेने दुटा चार्टा दुईटा कम हो ते भर प्लम्बस भर्क ये चार्टा चार्टा बड़ी भो प्लम्बिक भाई बुझ याद राखने रुन बेला ओयस हो बेला आईसी हो जो अब मैं तुम्हें के भादा खेल याद गयो कि करेन मर्करस को कति चार्ज हो मर्क्यूरस सरी मर्करस भैन स्पेलिंग एमईआर सीयूआर ओयुएस मर्करस को कतिवटा चार्ज हो मर्करस यजी लेखि कतिवटा चार्ज हो कम याद कर ओयुएस आईसी में लगा कैल्सिम में लगे पोटासिम में लगे सिल्वर में लगे अब हे अब यहाँ यो जिंक रेडिकल को भैलेंस कैसे टू कईटा चार प्लम्बिक को भैलेंस कैसे हो प्लम्बस को टू क्यूप्रिक को टू क्यूप्रस को वन फेरिक को थ्री फेरस को टू भाई तुम्हें रेडिकल याद गयो तुम्हें भैलेंसी भी याद कर सकने रहेस हो एक्जाम में एफई एंड तीन टा प्लस एक्जाम में सर दिखा तुम्हें फेरी क्लोराइड अभी अर्क दिखा फेरस क्लोराइड अब इन को मोलिकुलर फर्मुला फरक हो भादा खेल फेरिक को भैलेंसी क्लोराइड को भैलेंसी था फेरस को भैलेंसी क्लोराइड को भैलेंसी था अब तुम्हें ठा इस थ्री हो भैलेंसी इसको वन हो फेरस को टू हो इसको वन अब तुम्हें बल्ल इसको मोलिकुलर फर्मुला लेखना सकता अलग मोलिकुलर फर्मुला नजाऊ पच्छी एकदम डिटेल में जाँचु अलग यो मोलिकुलर फर्मुला लेखना को लगी रेडिकल को सीम्बोल सीम्बोल भी याद कर जो जिंक मैं जेडियन लेखे हाइड्रोजन ने यज लेखे तर सोडियम फिर यही लेखे मैं यश लेखी लिडला मैं फिर यल लेखी पीबी लेखे क 
कपर लाई सीयू ले सीओ लेख्नु पर्ने हो सीयू लेखे आयरन लाई आई लेख्नु पर्ने हो या भी लेखिरा छु म मर्करी लाई यम लेख्नु पर्ने हो एच जी लेखिरा छु म तर क्याल्सियम मा हेर्ने हो भने फेरि क्याल्सियम मा मैले सीएन ए लेख्छु यसको दुईटा हुन्छ क्याल्सियम मा फेरि सीएन ए हुन्छ अब बेरियम मा हेर्ने हो भने बेरियम लाई फेरि मैले बीएन ए लेखिरा छु अब के हो यो लफडा फेरि कुनै एलिमेन्ट को नाम चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै हो रे सीए छ सीए बीए छ बीए त हाइड्रोजन को छ एच को एच जिंक को जेडियन अलि मिलिरा छ तर नमिलेको के के हो सोडियम को मिलेन मर्करी को पनि मिलेन आइरन को पनि मिलेन लिट को पनि मिलेन त्यस्तै गरिकन अर्को के को मिलेन अरु कपर को पनि मिलेन ल अब इनीहरुको चाहिँ मिलिरहेको छैन सिम्बल मिलिरहेको छैन त इनीहरुको सिम्बल त कसरी थाहा पाउने हामीले अरुको त नाम बड मिलिरहेको छ इनीहरुको त नाम बड पनि मिलेको छैन सो इनीहरुको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सोडियम को अर्कै नाम छ ल्याटिन नेम छ अर्को नाम छ के साइन्टिस्टहरुले यसको नामहरु देखा छन् अब सोडियम भन्ने एलिमेन्ट पत्ता लगाए पत्ता लगाइसकेपछि अब यसको प्रोपर्टी हेरे अब यसले के गर्दो रहेछ यो कस्तो कलरको हुन्छ कस्तो स्वाद हुन्छ के गर्छ सबै प्रोपर्टीहरु हेरे त सबै प्रोपर्टीहरु हेर्दा खेरि त्यो प्रोपर्टी अनुसारको त्यसलाई नाम दिए सोडियमको नाम के दिए भन्दा खेरि नाइट्रियम भनेर दिए त्यही भएर यसको सिम्बल के हो एन ए भएको हो अब मर्करीला के नाम दिए त भन्दा खेरि हाइड्रार जियम भन्ने नाम दिए त्यही भएर यसको सिम्बल य जी भएको हो आइरनलाई के नाम दिए त भन्दा खेरि फेरम भन्ने नाम दिए यो साइन्टिस्टहरुले केमिस्टहरुले त्यही भएर यसको सिम्बल य इ भएको लिडलाई प्लम्बस अथवा प्लम्बिक भन्ने नाम दिए है अब यसको नाम चाहिँ मलाई अलिकति एक्ज्याक्टली याद भएन प्लम छ अरु केही होला सायद त्यही भएर यसको सिम्बल चाहिँ पिभी भएको हो कपरलाई उनीहरुले ए यसलाई प्लम्बम भने है प्लम्बम कपरलाई के भने त क्युप्रम भने क्युप्रम त्यही भएर यसको सिम्बल सीओ नभएर सीयू भएको हो यसरी चाहिँ सिम्बलहरु चेन्ज भएको हो अझै एउटा छ पोटासियम को सिम्बल के हो भन त ल के कसरी भयो त के भन्दा खेरि पोटासियम को नाम भनेको क्यालियम हो त्यही भएर के भयो हो यतिको चाहिँ तिमीले अब इधरको यो सिम्बलहरु पनि याद राख्नु पर्छ है इधरको नामको कारणले गर्दा खेरि इधरको नाम अलिकति लेटेमहरु अर्कै छ त्यही भएर इधरको सिम्बल पनि तिमीले याद राख्नु पर्छ अब हेर अब अहिले हामी जति यहाँ कुरा गर्यौ यो सबै इलेक्ट्रो पोजिटिभ रेडिकलको कुरा गर्यौ हेर यहाँ हाइड्रोजनलाई यो भनेको यो भनेको हाइड्रोजन आयन नै हो यसलाई हाइड्रोजन नै भन्छन् अगा है म यो सबै गजाङ मजाङ मेटाउँछु ल यसलाई हाइड्रोजन नै भन्छन् हाइड्रोजन आयन भनेर भनिन्छ चार्ज भएपछि आयन अथवा हाइड्रोजन रेडिकल भनेर बुझ्छ त हाइड्रोजन रेडिकल यसलाई सोडियम को रेडिकल यसलाई जिंक को रेडिकल यसलाई लिड रेडिकल अब जो इलेक्ट्रो नेगेटिभ मा इलेक्ट्रो नेगेटिभ रेडिकल भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ चार्ज भएको नेगेटिभ चार्ज भएको रेडिकल लाई इलेक्ट्रो नेगेटिभ रेडिकल भनेर भनिन्छ ल जस्तो क्लोरिन को एक हो सिम्बल सीएल त क्लोरिन को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति वटा हुन्छ सात वटा त्यसले एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ भने चाहिँ यसको भ्यालेन्स एउटा हो एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ सापटी लिन्छ भने चाहिँ माइनस हुन्छ एउटा माइनस भयो त यसलाई हामी के भन्छौ क्लोरिन भन्दैनौ के भन्छौ क्लोराइड भन्छौ त्यस्तै ब्रोमिन को हेर्ने भने एउटा लिन्छ यसलाई भन्छौ ब्रोमाइड यसरी आयोडिन को आयोडाइड 
ऑक्सीजन को ऑक्साइड ओ दुटा नेगेटिव चार्ज हो ते भर यह ऑक्साइड अब हे हाई नाइट्रोजन को हे कति हो नाइट्रोजन को तीन टा हो नेगेटिव चार्ज ते भर इस भाइट अब मेन कुछ के होने यहाँ तो सब एलिमेंटर सब एलिमेंटर तर कंपाउंड को रेडिकल हो जो तो सल्फर को हेम एकचोटी सल्फर को इलिमेंट नहीं हो सल्फर को सीम्बल कति हो यस हो रो चार्ज कतिवटा हो इसको भैलेन्स दुईटा हो तो भर दुईटा नेगेटिव चार्ज हो छवटा इलेक्ट्रोन इसको भैलेन्स सेल में सो इस दुईटा इलेक्ट्रोन छापटी लेकर दुईटा नेगेटिव चार्ज भक्ट्रोन छापटी लिख इस भाई सल्फाइड तर अर्क सल्फेट भाई अब यह फिर याद कर सल्फेट को एसओफो सीम्बल नहीं के एसओफो यह सल्फेट हो रहा सल्फेट को भैलेन्स क यो को दुईटा हो माइनस माइनस बैलेंस टू होनी अर्क हो सलफाइट सलफाइट इसको सीम्बल के एसओ थ्री हो रो बैलेंस कईटा होते सलफेट अर्क हो सिलिकेट सिलिकेट अब सिलिकेट को सीम्बल के एस आईओ थ्री सिलिकन अनिटा अक्सिजन एस आईओ थ्री इसको भैलेन्स दुईटा अब हे नाइट्राइड में यहाँ यो नाइट्राइड हो अर्क हो नाइट्रेट नाइट्रेट बने के फिर एनओ थ्री ये नाइट्रेट हो नाइट्रेट को एवटा अर्क नाइट्राइट नाइट्राइड को सीम्बल के हो एनओ टू इसको बैलेन्स एवटा इलेक्ट्रोन नेगेटिव रेडिकल अब अरुज कार्बोनेट कार्बोनेट इसको सिंबल सीओ थ्री रो बैलेन्स क्या होता दुटा इस अर्क हो बाई कार्बोनेट कार्बोनेट को अगड़ी बाई लगे तो बाई लगने बितिक इसको सीम्बल के होता अब एचसिओ थ्री रो बैलेन्स जमा एवटा सब यो याद रख् पर्च घोक्न नहीं पर्च अर्क हो बाई सल्फाइड यहाँ सल्फेट सल्फेट तो के होता अर्क बाई सल्फेट तो बाई सल्फेट को फिर एच एसओ फोर इसको भैलेन्स कर्मेनगेनेट इसको सीम्बल के एम एनओ फोर इसको भैलेन्स एसफेट इसको बैलेन्स पीओ फो कटा इसको तीन टा तीन टा नेगेटिव चार्ज सब याद रख् पर्च अब अगि अक्साइड को हमें हेरे थी अक्साइड को यहाँ दुईटा थी अब जाऊ पेरोक्साइड में अब पेरोक्साइड को फिर के होता तो इसको सीम्बल ओ टू हो फिर पेरोक्साइड को सीम्बल इसको भैलेन्स दुईटा अक्साइड को दुईटा पेरोक्साइड को दुईटा तर एरोक्साइड को सीम्बल ओ टू हाई अर्क हो क्रोमेट क्रोमेट को सीम्बल के हो सीम्बल याद हो भैलेन्स याद हो सीआरओ फो रो भैलेन्स दुईटा क्रोमेट अर्क हो हाइड्रो अक्साइड पेरोक्साइड जस्ते हाइड्रो अक्साइड हाइड्रो अक्साइड को फिर सीम्बल ओएच रार्ज हो जाए एवटा यहां विभिन्न प्रकार का तीन याद रख् पर्च अज एट हे क्लोरेट क्लोराइड थी अगि सीएल माइनस तर अब आयो क्लोरेट क्लोरेट को सीएलओ थ्री हो चार्ज हो 
अब सब तिमें याद रख्स ये याद भिमला केमिकल रिएक्शन सजी हो जो कि अब मैं तिमें कि सोडियम हाइड्रो अक्साइड अब इस कसरी लेखने त भाई यदि तिमला सोडियम को सीम्बल ठा एनी हाइड्रो अक्साइड को सीम्बल यहाँ ठा ओ यहाँ अर को भैलेन्सी ठा सोडियम को भैलेन्सी वन हो हाइड्रो अक्साइड को भैलेन्सी वन हो तो तिमें मजा लेखना सकस ये ये जान एंड ए ओ या चुन इस लेखना सकस सीम्बल रैलेन्सी याद कर मेथड हम पच्चीस सीख अर्क क्लास नेक्स्ट क्लास में सीख यो सीम्बोल भैलेन्सी इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन एटोमिक मस ये सब क्रैंक कुरुंग याद कर सब मजा तिमें याद रख्छ अम्र मोलिकुलर फर्मुला लेखना सजिलो क्रिस क्रस मेथड बड़ ठीक ठीक ये हो अब अर्क पाली हम केमिकल इक्वेसन हे केमिकल इक्वेसन हे ये कर केमिकल रिएक्शन कर सौ कसरी बैलेंस करने बैलेंस करने तरीका हे सब सीख लिख आज मैं अब ये करें